Тэгэхээр 544 өмнө төгрөгний одоо эхний үйлдвэрлэлийн байдлаар гэх юм уу 2 сарын 12-ны байдлаар бол ер нь бол 80% хөвтөө явж гэж ойлгож болно. Ямар нэгэн байдлаар хацсангүй тасарсан юм алга. Яг тэгэхээр эхний үйлдвэрлэл угаасаа хэдтийн талд нэг иймэрхүү мөсөлд үүсдэг. А энэ нэмэлт нөхцөл байдал маань 3 сарын 2-оос хойш энэ үргэлжлэх юм бол энэ эдийн засгийн үеийн ялангуяа манай компанид бол нэлээд сүргээр нөлөөлнө. Яг тэгэхээр бид бол өнөөдөр зөвхөн автеврэр буюу зам теврэр ингэж явуулж байгаа учраас энтэй уу шууд холбоотой гэж ойлгож байна. Юу гэдэг тодорхой явах хэрэгтэй. Тэр санаг тутамд хэдийн хэмжээний аль нэгтэй болох уу? За. Одоогоор бол яг уу бидний зүгээр резерв буюу нөөс төлгөө л мэдээ цагаад байгаа. Цагаан хатан дээр бол овоолгын талбай нөөц бол байгаа. Тэгэхээр энэ худалдаа авч талуутгаа зөв зохицч чадах юм бол бид нэг энэ борлуулалт өргөжлүүлээд явагдах хүр юм боломжтой. Яг тэгэхээр манай худалдаа авч тэмэр 80 90% нь бол Монгол талтай үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгтээ хятадын тал бол энэ цагаан хатны бомд хаагцсанаар цаашаа тээврүүд бол ер нь бүгд зохицж байгаа байлээ. Зохицж байгаа байлээ. Яг л яг л Монголтой Монголгүй бүх газар ингээд юм 20 цэр тавьж байгаа учраас энэ эдийн засгийн хятадын талдааш нөлөөлж байна. А худалдаа авч худалдагч манай талд ч гэсэн автоматор нөлөөлөх нь бол зүү ясны асуудал шүү дээ За эрслийн төлөвлөгөө бол бид баталгаатай буюу найдвартай худалдаа авч олсон та. А сүүлийн за миний ойролт бодож байгаа бол нэг 2022 он хүртэл бол ер нь энэ нүрсний зах зээл бол хэцэнгүй тогтвортой байна. А гэхдээ үний үнэлт бол бүх шатантай бол үргэлжлэн. За энэ саяын 2020 оны төлөвлөгөөгөр бол эхний үл эхний хоёр үйлдэл бол нүрсний үн бол унах тийм хандлагатай байсан. За энэ хандлага маань улам нэмэгдэх чанартай болчлоо. А тэгээд бид энэ альцангуй урт хугацааны худалдаа авахчиг сонгох. За эднэртэй гэвэл урт хугацааны гэрээ байгуулах. За энэ томоохон хөрөнгө оруулалтуудтай санхүүжилт энэ хэл энэ чиглэлийг барьж байгаа учраас одоо яг үүдэн жижиглэнгийн худалдаа гэдэг юм зүйл манай тарцсан байх гурцсан шүү дээ. Хойч юм бол нэг 100,000 тон 200,000 тоноор өгдөг гэсэн бол одоо сая сая 503 сая гэдэг юм явж байгаа учраас энэ хугацаанд худалдаа авах хэмжээний ийм хэмжээний санхүүгийн санхүүгийн бэкграундтай компаниуд байгаа учраас а тэдгээр компани бол сөхрөх магадлал бол баг гэж мэдэг үзэж байгаа. Тэгэхээр хятадын талдаа буюу худалдаа авч талдаа бол бид нар эрсдлээ бас хамтарч үүрх ямар боломжууд энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа. Одоо хамтарч энэ дэлхийн нөхцөл адил хүсэл бол тань гар хязгаар. За одоо бол яг өнөөдрийн байдлаар би ер нь бол 80 гаруй өнгө үүсгэлтэй байгаа учраас хэлэхэд хэцүү байна. Бид нар бол 3 сарын 2 өөртлөө л яг энэ хэлбэрээрээ бариад явъя гэж бодож байна. А тэрнээс цааш тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах уу гэдэг нь бол дараагийн шатны ажил болно. Энийг бол бас бид нар хувьцаа эзэмшигтэйгээ болон энэ зөвлөхөдтэйг бол ярьж байгаа шийдэх гэсэн. Одоо энэ гашуун тухайн хэлгийн фондоор ингээд нүүрс өгөх бол мэдэхгүй болохоор энэ нөгөө нүүрс тэмүүлчээр компаниудын асуудал бол одоо тийм ол юлашнарын цалин үлдээ гэдэг шиг. За өртийн тээвэр бол явдгаараа явж байгаа. Гэтэ харьцангуй цөөрсөн. А цөөлхөөс өөр арга алга. Яг тэгэхээр баталгаатай томоох хэдэн худалдаа авахчтай үлдээгээд а босод үнэхээр эрсэлт авах чадваргүй худалдаа авахчтай бас цөөрж байгаа учраас тэр нэг дагсан гэрээтэй байсан тээврийн компаниудын үйл ажиллагаа бол тасалт зохиж байгаа юм билээ. А тухайн компанид ажиллаж ирсэн мэдээж Монголч ялгач төрөл зохиж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хоёр талтай гэж ойлгож болно. Ер нь бол нэг 40% үеийн гүйцэтгэлтэй энэ тээврийн компаниуд бол ажиллах байх. А нийт компаниуд бол ер нь 60% өн уртын тээвэр дээр а 40% нь бол богнын тээвэр дээр явдаг байсан шүү дээ тийм ээ. Энэ Монгол жолооч төрийн. Тэгэхээр одоо явж байгаа нэг 60 60% гэж үзэхэд бол бид нэг 40% өхтэй бариад яваад байгаа. Тэгэхээр э ажилгүй байх ч гэдэг юм уу те сул зохисхол ер нь бол байна. А гэхдээ бол бүгдийн сул зохисох боломжгүй байхаар бид нар бол ажиллаж байна. Тэгээд өгөөс сайд ирэх